Fala, galera. Você já imaginou receber um décimo terceiro dos aplicativos? Você ter alguns reconhecimentozinhos que para eles pode ser mínimo, mas para a gente é, é algo muito grande. São poucas coisas que nós exigimos, né? Não são tantas, são poucas coisas que gostaríamos de ter, mas infelizmente a Uber e a 99 Pop tem deixado a gente meio de lado e tem pensado muito mais nos passageiros. Mas vamos lá, vou estar falando aqui sobre um motorista que conseguiu alcançar algo na justiça do trabalho. E olha, não é pouca coisa não. Fica ligado no vídeo que você vai ficar sabendo tudo direitinho. Prazer, meu nome é Denis, seu motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, agora com três anos de aplicativos. Nossa, tanto tempo, passa muito rápido. Mas vamos lá, olha só, Eu vou ler aqui a reportagem, algumas coisas a gente vai comentar, tá bom? Ler a reportagem aqui para não passar nenhuma informação errada. É, porque às vezes a gente passa alguma informação e acaba que fala alguma coisa errada e fica feio, né? Fica ruim. Então vou ler aqui rapidinho. Ó, Justiça de São Paulo. Vocês paulistas aí fica ligado, hein? Obriga a Uber pagar férias. Pô, oh, beleza, meu garoto! Que isso? Férias e 13 terceira motorista. Que maravilha, hein? Olha só. Ó, motorista tem vínculo empregatício com a Uber reconhecido na Justiça de São Paulo. Juíza exige que a empresa pague aviso prévio, 13 terceiro salário e férias a condutor. Magistrada rebateu argumentos do AP e questionou seu modelo de negócio. Uber diz que irá recorrer. Isso aí é certo, né? Da decisão é que não há vínculo de emprega com o motorista. Aí vamos lá. A justiça deu ganho parcial de causa a um motorista brasileiro que exigia vínculo em empregatício e pagamento de direitos trabalhistas pelos seus serviços para a Uber. O caso tramita na 86ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Tribunal Regional do Trabalho, na segunda região. Na decisão, a juíza substituta Raquel Marcos Simões rebate os argumentos da empresa e concede alguns direitos trabalhistas relacionados ao tempo em que o ex-motorista fez viagens pelo aplicativo. Entre 6 de junho de 2016 e 5 de fevereiro de 2018, a informação foi inicialmente dada pelo site Migalhas. Tá? O motorista, que terá o um nome preservado pela reportagem, relatou à justiça um salário médio mensal de R$ 2.222,51 como condutor do aplicativo. No processo, ele pede o valor de R$ 61.838 em direitos não pagos pela Uber, tá? Então, R$ 61.838,82. A decisão da juíza paulista deu ao motorista os seguintes ganhos. Isso aqui é o mais importante, cara. Caraca, olha só que maravilha, olha só, presta atenção. Reconhecimento do vínculo empregatício do período de trabalho. Reconhecimento de que a dispensa ocorreu sem motivo e por parte da Uber. Olha só, vocês motoristas que têm sido banido, que têm sido excluído da plataforma sem motivo algum, como ela sempre faz e com todos os motoristas. Olha só, eu falo para vocês, procuram entrar na justiça, que vocês podem conseguir alguma coisa. Aqui ainda não está totalmente, assim, ganho, porque ainda tem mais uma chance da Uber recorrer, infelizmente. Esse país é muito corrupto, infelizmente. Mas vamos lá. Pagamento de aviso prévio, décimo terceiros, férias acrescidas de um terço e recolhimento do FGTS, inclusive sobre verbas rescisórias acrescidos de 40%. Rapaz, mas que juíza boa essa, hein? Caraca, que juíza... Pô, aí, você tá de parabéns, juíza. Deixa eu ver aqui o nome dela, que eu já falei aqui. É... Cadê? Vem cá, juíza, eu quero te dar os parabéns. 
Raquel Marcos Simões. Raquel, poxa, você tá de parabéns. Nossa, tá de parabéns mesmo. Olha, a decisão inicial foi proferida em 5 de março, desde ano passado, e reforçada em partes, em 15 de junho, após embargos da Uber questionando a decisão em 30 de junho. Houve encaminhamento da conclusão do caso, já assinado pela juíza titular Luciana Cut de Amorim. Gente, isso não é a primeira vez que motoristas entram na justiça, ganham e depois a Uber vai lá e rebate lá e ainda consegue na justiça e fica por isso mesmo. Mas, cara, eu tenho certeza, tenho certeza que algum amigo nosso ainda, pode ser esse, que vai encontrar uma juíza pancada, honesta, como essa que parece, como essa Raquel aí, que, poxa, bateu o martelo lá, pô, parceiro, vai arrebentar a Uber, mano. Vocês ainda vão conseguir encontrar juízes bons que vão lá e vão bater o martelo e vai arrebentar a Uber. Poxa, cara. Olha, eu... Como já falei, eu sou muito grato à Uber, a 99 Pop, por muitas coisas que, que fez com que eu conseguisse alcançar, entendeu? Alcancei alguns objetivos na minha vida por ajuda deles, desses aplicativos. Acredito que tenha ajudado você também. Acredito que tenha ajudado um montão de pessoas aí que se não fosse talvez os aplicativos, poderia ter passado um perrengue muito grande. Mas, já percebeu a quantidade, desculpa a palavra, sacanagem que eles estão fazendo com a gente? Desculpa, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho grande aí. Mas já perceberam a sacanagem que eles estão fazendo? Poxa, gente. A 99 Pop, com essa 99 Poupa aí, tá sendo por menos de um real a, 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 a quilometragem, cara. Menos de um real. Um amigo meu mandou uma mensagem pra mim e falou, Denis, que 99 Poupa sacana essa. Eu fiz um, uma viagem de, de 15 quilômetros. A 99 Poupa, Pop, né? Só me pagou 12 reais. Cara, em 15 quilômetros. Só 12 reais, cara, não pagou nem o combustível. Nem o combustível foi pago. E o problema, sabe qual é o problema? O problema todo é que tem motorista que aceita, cara. O problema, o problema não é a Uber, literalmente. O problema são os motoristas que aceitam esse tipo de coisa. Porque se motorista não aceitasse esse tipo de corrida 99 polpa cara, não ia ter chamada se vocês cancelassem lá não aceito esse tipo de corrida acabou parceiro porque agora an antes era um horário específico agora tá sendo direto pô quem, quem quer pagar fala aí, qual o passageiro que quer pagar numa corrida Vamos lá, 15 km, 12 reais no poupa. Aí bota no, no, no 99 pop normal, 25. Quem vai querer pagar 25 podendo pagar 15? Ou 12? Quem? Quem vai querer pagar 25 em vez de 12? Duvido, cara. Duvido. Que alguém vai querer pagar isso. Então, gente, presta atenção. Os aplicativos ajudaram muita gente, mas ultimamente tem feito, poxa, a gente de palhaço. Tem feito a gente de bobo. Então, gente, vou ficar por aqui, tá? É, uma, é um alerta para você que foi banido da plataforma, você que foi excluído aí sem motivo algum, sem informe algum. Cara, cai para dentro. Cai para dentro. E cai para dentro. Entra na justiça. Processa mesmo. Vai atrás dos seus direitos. Você tem direito. Nós temos direito. Entendeu? Nós temos. Cara, foi negado a primeira vez? Tenta de novo, parceiro. Foi negado? Tenta de novo. Tenta de novo. E tenta de novo até que um dia consegue. Não tem aquele ditado? 
Como é que é? É, é, é? Pedra, água mole, água, água mole, água dura, tanto bate até que fura, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura, sei lá, faz aí, falei, você conhece o ditado, deixa o um comentário aí, como é que é esse ditado aí, que faliu aqui a cabeça, faliu, faliu, <risos> gente, brincando agora no final, mas é sério, tá, dá mole não, vou ficar por aqui, se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa aquele famoso like, ajuda muito no crescimento do canal. Galera, fico com Deus e, poxa, você que deu, já foi banido da plataforma, não dá mole. Vai lá e luta pelos seus direitos. Até o próximo vídeo. Um abraço.